已经打烊了，明天再来吧。这杀人越货的买卖，也有打烊一说。没事，去吧，去吧。哎呦，另一个人在那儿睡觉。好好收拾你。来这儿干嘛？又让我买排骨和酒，你家吗？我没家。没家。没事，别那么伤感。走吧，带你喝杯酒。哎，来。嗯，好酒。再尝尝这个如意楼的排骨，真的不用了。男人啊，不吃甜食。不行，我不允许叶凌霞没有吃过这么好吃的排骨。嗯，嗯，哇，真的是太好吃了！我跟你讲，每次只要吃到这如意楼的排骨，我心情不管多差，立马会变好。
行了，别喝了。这才哪跟哪，是不是瞧不起本姑娘的酒量？嗯，嗯，你知道吗？其实说来惭愧，我一直特别仰慕你，叶宁霞。啊，为什么？从小到大呢，我就一直梦想能和你。我从小就是听你的传说长大的。我有那么老吗？反正我一直的梦想就是和你一样，飞檐走壁，行侠仗义，浪迹江湖。嗯，但我觉得，你就应该当一个好大厨。呀，你是不是瞧不起我？你知道本宫要绝对是什么吗？什么？胸口碎大石。胸口碎大石。嗯。厉害吧？挺特别的。我从小呢，只要吃饱，我力气特别大。嗯。然后，但是如果我没吃呢，我就没有力气，我就不行。我五岁的时候，我爹就跟我说呀：“哎，小丸子，我跟你说，你吃这么多养活不起你了，你干脆你也别闲着，你胸口碎大石去吧，是不是？自己赚钱养活自己个。”我就开始跟着我爹，街头卖艺。然后就练就了这么一身的好功夫，也不比你差。不就是街头卖艺吗？嗯，什么街头卖艺，说那么难听，我这叫我我功夫戏法。行，那你现在为什么不胸口碎大石了？我实不相瞒，我刚遇到你的时候，我刚从那个梅府逃出来。你怎么会去梅府啊？我爹吧，他好赌。他赌钱输了之后呢，没钱还债，然后我就被押到什么什么什么青龙寨去当压寨夫人，结果他们就把我送进如意楼，然后如意楼我还遇到一姑娘，她跟我一样也是要去嫁人的，结果好死不死，我们俩就进错房间了，然后我就被嫁去了那个梅府，那姑娘，反正我也不知道，我不知道，不知道，哎。那，哎，你进的梅府，没人把你认出来啊？啊，我也是进了梅府才知道，那姑娘竟然是个郡主，人家是特意要许配给那个什么梅家三少爷的。我刚想逃，我这听了这消息，我不吓死了，我就逃。结果这丫鬟啊，侍卫，就死活不让我走，拉着我衣袖，喊爹喊妈不让我走，哭着求我留下来，让我，你知道这个丢了郡主可是要杀头的没有？然后我这个人吧，我生平最见不得别人，最见不得别人落难。我就说，哎呀，看他们这么可怜，我得帮帮他呀。然后我就留下来了，我就假装成君主。原来是这么回事啊！对啊。那你嫁给那个梅三少，他对你怎么样？啊！提起来我就来气，你就是个大坏蛋。他真的。特别的不好相处啊！不不，还不只是不好相处，他简直就不可理喻。他又没有良心，又没有品味，什么都没有。可怜我还天天伺候他，想想我就悲催。可怜。可，他人就这么差吗？何止差劲，我这都算口下留情了。他真的简直不是人。不过，哎，但是凭良心讲。我这个人也没那么瞧不起了，是不是？他有的时候还是会照顾我那么一口口，就那么一口口。哎，你别喝了，喝了很多了。没有，我还能喝呢。真的，我送你回家啊。不，我不回去。我不回去。为什么？我还要等我爹呢。我爹，这可是我们俩的秘密联络点。之前遇到什么事儿，我跟我爹都说我们俩在这儿会合。可是，那那你爹呢？我不知道我爹去哪儿了，我找不到我爹。哎,哎，行了行了行了，你别哭了，你别哭了啊！哎，你别哭了，这样这样这样这样。
，你别哭，我带你。你不是想飞檐走壁吗？啊，我带你飞，我带你飞。就像我偶然落入你的天地，如花般美丽，是因为有你。倒转时光，会不会再相遇？此生最美的风景，是穿过月光的雨。转转，落在你掌心。越执着了，越斑驳了，我珍藏的记忆，浅浅心意，舍不得落笔。越伤过心，越下泪滴，是我在思念你，对着月。我说我的你，怎么样，刺激吗？嗯。那天色也这么晚了，叶林霞，我就先回梅府喽。那我走喽、啊，你走吧。我真的走了。今天谢谢你，再见，再见。哎，等等。